भारे সেটা দিয়ে দিবেন এভাবে আপনি বুলেটটা হবে তো আপনি চান না আপনি বুলেট দিবেন না আপনি এখানে নাম্বার দিবেন তাহলে এই যেখানে নাম্বারে ক্লিক করবেন নাম্বারটা হয়ে যাবে এখানে ইংলিশ আছে জন্য এটা ইংলিশ হয়েছে এখানে বাংলা আছে জন্য বাংলাটা হয়ে গিয়েছে তা আপনি যদি এরকম না দিয়ে আরও বিস্তারে দিতে চান এই চিহ্নে ক্লিক করবেন এখান থেকে বিভিন্ন স্টাইল আছে আপনি যেরকম দিতে চান সেরকম হবে তারপরটা হচ্ছে এরকম একটা স্টাইল আপনি সেম সিলেক্ট করে যে এখানে যেরকম দিতে চান সেরকম হয়ে যাবে তারপর অপশনটা হচ্ছে আপনি এই যে একটু একটু করে সরাবেন বা ট্যাপ দিবেন তাহলে আপনি এভাবে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে এই যে এই সিনে ক্লিক করবেন দেখুন একটু একটু করে কিন্তু ডান দিকে সরে যাচ্ছে এই কাজটা আপনি কিবোর্ডে ট্যাপ চাপলেও এই কাজটা হবে তারপর আপনার এদিকে একটু সরে গেছে তাহলে আপনি এই সাইডে ক্লিক করবেন তাহলে একটু ট্যাবে ওগুলা সরবে তারপর হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং অর্থাৎ আপনার লেখাগুলো যদি এলোমেলো থাকে তাহলে এগুলো ঠিক হবে অর্থাৎ শুরু সিরিয়াল আমি যদি এখানে সাপোজ আমি এখানে লিখলাম এ এস ডি ই এভাবে লিখলাম কিন্তু লেখাগুলো দেখুন সাজানো নেই অর্থাৎ আমি এখানে সিরিয়াল ওয়াইজ সাজাবো সিরিয়াল ওয়াইজ এখানে কিন্তু এর পরে ডি বা ই পরে তো এই জন্য আমি এগুলো সিলেক্ট করে অ্যাসেন্ডিং এ ক্লিক করলাম তারপর প্যারাগ্রাফ ঠিক রেখে অ্যাসেন্ডিং এ ওকে দিলাম এখন দেখুন এরপরে ডি এখানে যদি বি থাকতো তাহলে কিন্তু বি চলে আসতো আবার আমি ডিসেন্ডিং করবো এলোমেলো ভাবে নিচের দিক থেকে সাজাবো তাহলে আমি এভাবে সিলেক্ট করে অ্যাসেন্ডিং এ যাবো যাওয়ার পরে যে এখানে ডিসেন্ডিং এ ক্লিক चले চলে আসবে এখানে সেন্টার চলে আসবে এটার কিবোর্ড শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল ই কন্ট্রোল ই দিলে সেন্টার চলে আসবে কন্ট্রোল জে দিলে জাস্টিফাই অর্থাৎ লেখাটা পেজে সমান হয়ে যাবে আপনি এখানে ক্লিক করলে পুরো পেজে হবে আপনি এখানে বুঝবেন না আরও যদি লেখা থাকতো আমি এটা দিলে এই যে দেখুন এখানে একটু ফাঁকা রয়ে গিয়েছে আর আপনি যদি আমি যদি এখানে ক্লিক করে এই চিহ্নে ক্লিক করি তার লেখাটা জাস্টিফাই পুরোটা হয়ে যাচ্ছে এটা কিবোর্ড শর্টকাট কন্ট্রোল জে তো লেখাটাকে আমি বাম দিকে রাখবো তাহলে এখানে ক্লিক করব এটার কিবোর্ড শর্টকাট কন্ট্রোল এল আমি রাইটে রাখবো তাহলে এভাবে ক্লিক করব এটাতে ক্লিক করব এটার কিবোর্ড শর্টকাট কন্ট্রোল আর তারপর অপশনটি বোঝানোর জন্য আমি একটা লেখা নিলাম সেটা হচ্ছে লাইন অ্যান্ড প্যারাগ্রাফ স্পেসিং এটা হচ্ছে আপনার লাইনের কতটুকু লাইনের মাঝে কতটুকু স্পেসিং দিবেন বা কতটুকু প্যারাগ্রাফে স্পেস হবে সেটার কাজটা হচ্ছে এখানে অর্থাৎ আমি এই লেখার মধ্যে আমি আরও ফাঁকা দরকার এই জন্য আমি এখানে যাব এখানে গিয়ে আমি ওয়ান দিলে একটু ফাঁকা হবে আর ওয়ান পয়েন্ট ফিফটিন দিলে একটু ফাঁকা হবে দেড় দিলে আরও বেশি ফাঁকা হবে দুই দিলে আরও বেশি ফাঁকা হয়ে যাবে তো আপনি লাইনে কতটুকু স্পেস দিবেন এটার জন্য আপনি এখানে ক্লিক করে স্পেসিংটা দিবেন না আপনি আপনার এখানে দেড় না আপনি এখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো দিবেন তাহলে কী করবেন লাইন স্পিং অপশনে যাবেন অপশনে গিয়ে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো এখানে সিঙ্গেল দিবেন এখানে এখানে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ দিবেন ওকে দিলেন আপনি আপনার ইচ্ছা মতো দিবেন এখানে কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ নেই এটা হচ্ছে লাইন স্পেসিং এখানে গিয়ে আফটার বিফোর চাইলে আপনি দিতে পারবেন তো লাইন স্পেসিং অপশনে যদি যান আপনি এই যে আপনি লেফটে কতটুকু জায়গায় রাখবেন লেফটে আমি ওয়ান রাখলাম রাইটে ওয়ান রাখলাম বিফোরে আমি প্রতিটা লাইনের উপরে ওয়ান দিলাম নিচে ওয়ান করে দিয়ে ওকে দিলাম দেখুন আমার এখানে এক ইঞ্চি খালি হয়ে গিয়েছে উপরে এক করে আছে তো আপনি এখানে গিয়ে লাইন স্পেসিংটা দেখে নেবেন না বুঝলে ভিডিওতে কমেন্ট করবেন তারপর অপশনটা হচ্ছে কালার থিম আমি এখানে সিলেক্ট করলাম তারপরে এখানে কালারে গিয়ে যে কালার দিতে চাই নিচে সেই কালারটা হবে এটা হচ্ছে কালার থিম তারপর হচ্ছে বর্ডার অর্থাৎ আমি এখানে এই লাইনের নিচে একটা বর্ডার দিব এই জন্য এখানে গিয়ে এই যে নিচে লেখা দিচ্ছেন অর্থাৎ বটম বর্ডার এখানে ক্লিক করলাম দেখুন নিচে একটা বর্ডার ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে তো আমি যদি সে উপরে একটা বর্ডার দিব তাহলে এখানে সিলেক্ট করব কিংবা মাসের কাস্টটা রাখব এখানে গিয়ে টপ টু বর্ডার উপরে একটা বর্ডার হয়ে গিয়েছে 
কিংবা আমি চাই এখানে লেফটে বর্ডার দিতে শুধু লেফটে বর্ডার হবে রাইটে দিতে চাইলে রাইটে হবে চারদিকে দিতে চাইলে চারদিকে এরকম একটা বর্ডার ক্রিয়েট হয়ে যাবে আবার যদি নাম দিতে চাই যে এখানে সিলেক্ট করে আমি নো বর্ডার দিব সবগুলো বর্ডার উঠে যাবে আবার আমি এখানে যদি সিলেক্ট করি বা মাউস বা কাটসেন নিয়ে অল বর্ডার দিই প্রত্যেকটার নিচে বর্ডার হয়ে যাবে তো এখানে আরও যে অপশন আছে সেটা হচ্ছে বর্ডার ক্লিক করার পর আপনি এখানে যদি ইনসাইড বর্ডার দিতে চান ইনসাইড হবে তারপর আপনি যদি ডায়গোনাল অন বর্ডার দিতে চান যে এরকম হবে ডায়গোনাল আপ বর্ডার দিতে চাইলে এরকম হবে হরিজেন্টাল লাইন দিতে চাইলে যে এরকম একটা বাঘ হয়ে যাবে তারপর যদি ড্র টেবিল নিজে ইচ্ছা মতো কোনো টেবিল তৈরি করতে চান এখানে ক্লিক করবেন এবং এই যে দেখুন ইচ্ছা মতো আমার টেবিল তৈরি আমি করে নিতেছি এই দেখুন আপনি এখানে যদি ড্র টেবিল দিতে চান এইভাবে আপনি যতগুলো ইচ্ছা এইভাবে আপনি ড্র টেবিল করে নিতে পারেন এখান থেকে আবার এখানে গিয়ে অনেকগুলো অপশন আছে এখানে এগুলো দেখে নিতে পারেন স্পিড করতে পারেন বা ডিলিট করতে পারেন থ্যাংক ইউ ওয়াচিং ফর দিস ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন